Σύμφωνα με δημοσιεύματα των ελληνικών ειδησογραφικών ιστοσελίδων πρώτο θέμα και ενικός.gr που βασίζονται σε πληροφορίες από το Γενικό Επιτελείο Εθνικής Αμήνης το πρωί της Πέμπτης η Ελλάδα και η Γαλλία πραγματοποίησαν κοινή ναυτική άσκηση με τη συμμετοχή μέσων και προσωπικού των δύο χωρών στη θαλάσσια περιοχή της Ανατολικής Μεσογείου συμπεριλαμβανωμένης και της περιοχής που η Τουρκία έχει δεσμεύσει με παράνομη ναύτεξη που έχει εκδώσει και έχει αποστείλει αρευνητικό πλοίο συνοδεία τουρκικών πολεμικών για να πραγματοποιήσει σεισμογραφικέ έρευνε. Στο χάρτη που έχει αναρτηθεί στα ελληνικά μέσα ενημέρωση, βλέπουμε τα πλοία που έλαβαν μέρο και τι κινήσει του. Συγκεκριμένα, σύμφωνα με το Γενικό Επιτελείο Εθνική Αμήνη, στην άσκηση συμμετείχαν οι φρεγάτε Σπέτσε, Αιγαίων, Λίμνο, Κουντουριώτη και γαλλική ομάδα πλοίων αποτελούμενη από το γαλλικό ελικοπτεροφόρο τον ΕΡΕ και τη φρεγάτα Λαφαγέτ. Η εν λόγω άσκηση περιλάμβανε προχωρητικούς λιγμούς, αντικείμενα κοινή επιχειρησιακής σχεδίασης, ανταλλαγής τακτικής εικόνας, επικοινωνιών, καθώς και συνεργασία πτυντικών μέσων και συνέβαλε στην προαγωγή του επίπεδου της επιχειρησιακής ετοιμότητας, μαχητικής ικανότητας και συνεργασία των συμμετοχόντων σε συμμαχικό πλαίσιο. Επίση, στο πλαίσιο τη στρατιωτική συνεργασία των δύο χωρών, δύο γαλλικά αεροσκάφη Ραφάλ προσγειώθηκαν και χρησιμοποίησαν για επανεξυπηρέτηση τι εγκαταστάσει τη 115 πτέρυγα μάχη στη Σούδα. Να πούμε επίση ότι η Γαλλίδα Υπουργό Άμυνα, Φλωράν Παρή, σε ανάρτησή τη για τη συγκεκριμένη ναυτική άσκηση, δήλωσε τα εξή. Με την ανάπτυξη των αεροπορικών δυνάμεων μα και τι ναυτικέ ασκήσει από κοινού με του Έλληνε, επαναεπιβεβαιώνουμε τη δέσμευσή μα για ελεύθερη ναυσιπλοεία και σεβασμό στο διεθνέ δίκαιο. Από την πλευρά μα, να σχολιάσουμε ότι με αυτή την κοινή ναυτική άσκηση Ελλάδα-Γαλλία, ο Γάλλος Πρόεδρο στέλνει ένα σαφέ μήνυμα, το οποίο ίσω μπορεί να εκλειφθεί και ω προειδοποίηση προ την Τουρκία, ότι η Γαλλία στέκεται στο πλευρό τη Ελλάδα. Και αν υπάρξει κάποια στρατιωτική σύγκρουση μεταξύ Ελλάδα και Τουρκία, οποιαδήποτε επιθετική ενέργεια τη Τουρκία προ την Ελλάδα δεν θα διστάσει να αποστείλει στρατιωτική βοήθεια. Και φυσικά να μην ξεχνάμε ότι η στρατιωτική ισχύ τη Γαλλία είναι η μεγαλύτερη μεταξύ όλων των ευρωπαϊκών χωρών.